कैसे हैं आप मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होंगे और घर पे स्टे और सिक्योर और सेफ होंगे तो देखो हम हमारी बात चल रही थी आई पी एस सी नॉमन के लेक्चर हमने फिनिश कर दिया था अब इसके बाद आईसो मैरिज में स्टार्ट करते हैं बच्चों आईसो मैरिज में क्या है देखो नाम से पता चल रहा है आईसो का मतलब होता है सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम मोलिकुलर फार्मूला ठीक है और मैरिज में का मतलब होता है बच्चों प्रॉपर्टी डिफरेंट है मतलब दो कंपाउंड्स जिनके मोलिकुलर फार्मूला तो बच्चों सेम है परंतु उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो बच्चों कैसी होती हैं अलग अलग डिफरेंट होती हैं तो वहाँ से जो है बर्थ होती है इस टॉपिक की आइसो मैरिजन की जिस जगह ये वाले दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमारा काउंटर आयन है सिंपल आयन है वो सोडियम और कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है नेगेटिवली चार्ज है इसमें जरा देखो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया सिल्वर और दो टाइप के लिगेंड है बच्चों एक है सी और एक आइसो साइन एंड एन ठीक है अच्छा इसमें देखो सेम सेम सोडियम है सिल, सिल्वर भी है सेंट्रल मेटल एटम सेम लिगेंड है सी लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड है एन इसमें डोनर एटम बच्चों नाइट्रोजन है ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है ध्यान आ रहा है ना एम्बिडेंटेड लिगेंड दो मोनोडेंटेड लिगेंड इन विच टू टाइप ऑफ डोनर एटम्स आर अवेलेबल बट ओनली वन टाइप ऑफ डोनर एटम कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम फॉर इच फर्स्ट ओनली इच टाइम एक बार में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है बट होते दो हैं मतलब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है लेकिन कार्बन बना सकता है तो एक बार में बनाता है एक ही क्लियर है तो ऐसे लिगेंट्स भी क्या बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंट्स तो नाइट्रोजन बना रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर कार्बन बना रहे हैं तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये दोनों के मोलिकुलर फार्मूला तो सेम ही है तो जो जितने आइटम्स इस मतलब कंपाउंड में आपको दिख रहे हैं वही आइटम्स इस कंपाउंड में बस इसमें अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग है कि यहाँ पर कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं सिल्वर के से साथ और यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो मोलिकुलर फार्मूला दोनों के सेम है क्लियर है परंतु इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है यहाँ पर सिल्वर कार्बन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसी से सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज हो जाएंगी जब दोनों के मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है दोनों की तो यहाँ से किस किसका बर्थ होता है एक टॉपिक का बर्थ होता है उसे बोलते हैं आइसो मैरिज में क्लियर है अब ये आइसो मैरिज में होती कितने टाइप से यहाँ पर कौन सी आइसो मैरिज में थी यहाँ थी स्ट्रक्चरल आइसो मैरिज क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है स्ट्रक्चरल आइसो मैरिज में और दूसरी होती है स्टीरियो आइसो मैरिज पहली होती है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसो मैरिज में दूसरी होती है स्टीरियो आइसो मैरिज में पहली स्ट्रक्चरल दूसरी स्टीरियो स्ट्रक्चरल में क्या होता है मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है देखिए दोनों में मोलिकुलर फार्मूला तो सेम ही होगा ये तो सबसे पहली कंडीशन आई इसमें मैरिज की चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे स्टीरियो मोलिकुलर फार्मूला सेम है स्टीरियो में बच्चों मोलिकुलर फार्मूला कैसा है सेम है बट यहाँ क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला बच्चों डिफरेंट होता है और यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है तो डिफरेंट क्या होता है स्टीरियो अरेंजमेंट डिफरेंट होता है मतलब थ्री डायमेंशन में जो अरेंजमेंट होती है एटम्स या स्पीसीज की मॉलिक्यूल्स की वो अलग अलग होती है स्ट्रक्चर तो सेम ही होती है यहाँ स्ट्रक्चर ही बदल जाती है स्ट्रक्चर वाले से मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चर अलग है मोलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम है मोलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम है बट थ्री डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल आइटम की चारों तरफ लेगेंड की जो अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशन में वो अलग होगी और यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग ठीक है अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल आइस मैरिज में बच्चों फिर से चार टाइप में डिवाइडेड है मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग होने के भी चार रीजन होते हैं देखिए फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइस मैरिज में सेकेंड है हाइड्रेट आइस मैरिज में या सॉल्वेंट आइस मैरिज में थर्ड है बच्चों लिंकेज आइस मैरिज और फोर्थ है कॉर्डिनेशन आइस मैरिज बट अगर अपन इसकी बात करें स्टीरियो आइस मैरिज में तो इसमें स्टीरियो आइस उमर्स दो टाइप के होते हैं स्टीरियो आइस उमर्स क्या होते हैं पता लग गया ना मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है बट अलग क्या होता है बच्चों थ्री डायमेंशन में जो अरेंजमेंट होती है मेटल की चारों तरफ लिगेंट की वो अलग होती है क्लियर मैं आपको एग्जाम्पल से इसको क्लियरली समझाऊंगा अब देखिए जोमेट्रिकल आइसो मेमर्स और ऑप्टिकल आइसो मेमर्स ये दो टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसो मेरिज आइसो मेरिजम या स्टीरियो आइसो मेरिज दो टाइप की होती है जोमेट्रिकल आइसो मेरिजम और ऑप्टिकल आइसो मेरिज अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों प्रोसेस का नाम तो है आइसो मेरिजम ठीक है लेकिन इन दोनों कंपाउंडस का क्या नाम होगा भाई इन दोनों कंपाउंडस में एक आइसो मेरिजम नाम के प्रोसेस है ये फिनोमिन है लेकिन इन दोनों के नाम होगा आइसो मर्स क्या होगा बच्चों बोलो आइसो मर्स बोलेंगे दोनों को एक दूसरे के आइसो मर्स से ठीक है अब जैसे मान लो अगर ये दो ज
तो स्ट्रक्चरल आइसमर्स तो अब उसमें भी अगर कोई आयोनाइजेशन आइसमरिज मिल रही है तो आयोनाइजेशन आइसमर्स बोल देंगे हाइड्रेट आइसमर्स बोल देंगे तो आइसोमर्स जहाँ भी मैं बोलूँगा मतलब कंपाउंड है और आइसोमेरिज मतलब कोई कंपाउंड नहीं प्रोसेस का नाम है क्लियर है जिनके साथ वो आइसो हो रही है वो तो आइसोमर्स होते हैं प्रोसेस का नाम आइसो मेरिज सो लेट इज स्टार्ट जोमेट्रिकल ऑप्टिकल की बात बात नहीं करनी लेट इज स्टार्ट स्ट्रक्चरल आइसो मेरिज जिनमें कंपाउंड का मॉलिकल फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है उसमें भी फिर सबसे पहले ले रहे हैं आयोनाइजेशन आइसो मेरिज ओके तो देखिए बहुत ही मतलब ईजी है ये आयोनाइजेशन आइसो मेरिज अब हम देखिए टू और मोर देन टू कंपाउंड विच हैव सिमिलर मॉलिकुलर फॉर्मूला दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड है जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट दे गिव डिफरेंट आइंस इन देयर एटमोस्फेरिश बट जब उनको पानी में घोला जाता है ना बच्चों तो वो अलग अलग आइंस देते हैं अगर उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो उनको आइंस भी सेम ही देने चाहिए थे बट वो आइंस सेम क्यों नहीं दे क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में फ़र्क है दोनों के इसलिए आइंस अलग अलग आ रहे पानी के अंदर सोल्यूशन के अंदर आर नॉन एज आयोनाइजेशन आइस ठीक है तो दिस फिनोमिना नॉन एज आयोनाइजेशन आइस अलग अलग आइंस आ रहे हैं स्ट्रक्चर अलग है और स्ट्रक्चर अलग है इसलिए अलग अलग आइंस आए जैसे अगर अपन बात करें सी आर एस सी एल एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू इन ये मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर किसी कंपाउंड का है सी आर सी एल एस ओ फोर यानी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें क्रोमियम मेटल है ये है सी एल एस ओ फोर और फाइव एच टू इस टाइप के आपके पास लिगेंट्स या स्पीसीज है तो इस मॉलिकुलर फार्मूला के रखने वाले हमारे पास दो कंपाउंड है कितने कंपाउंड है बच्चों दो कंपाउंड जरा देखो ध्यान से ये सी आर हो गया हमारे पास सेंट्रल मेटल आइटम एच टू फाइव लिगेंट्स एच टू के हो गए और एक सी एल के लिगेंट हो गए ये तो हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर में और बाहर आयन एक स्पेयर में सल्फेट हो गया लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सल्फेट अंदर चला जाए और सी एल बाहर आ जाए ये भी तो पॉसिबिलिटी है ठीक है तो ये दो टाइप के हमारे पास क्या स्ट्रक्चर तो दोनों की मॉलिकुलर फॉर्मूला तो बच्चों दोनों का सेम ही है ठीक है बट दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है कैसे काउंटर स्पीसीज जो कि सल्फेट है जबकि यहाँ पर सी एल अब इसको अपन जब पानी में डालेंगे एक सोल्यूशन में सोल्यूशन में पानी में इसको डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व करने के बाद बच्चों कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा पानी के अंदर ये तो कॉम्प्लेक्स आयन ये वाला बनेगा कट आयन ठीक है और सल्फेट एन आयन बनेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा ये वाला प्लस यहाँ पर तो ये कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज है प्लस टू क्योंकि सल्फेट भी माइनस टू होता है क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज कितना है बच्चों प्लस वन और सी पर कितना है माइनस वन क्लियर हो रहा है अच्छा तो यहाँ पर आयन देखो अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है बट यहाँ सल्फेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है अब साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि ये सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है या क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है तो उन्होंने क्या ये दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बच्चों उन्होंने क्या करा इस कंटेन मतलब एक कंटेनर लिया होगा उस कंटेनर के अंदर पानी डाला होगा सॉलिड लिया होगा ये वाला और ये आइंस बने होंगे उस कंटेनर में एक बार तो सिल्वर नाइट्रेट डाल के देखा एक बार बेरियम क्लोराइड तो सल्फेट आयन जब भी सॉल्यूशन में होते हैं ध्यान सुनना जो अब मैं बात बोलने वाला हूँ सल्फेट आयन जब भी सॉल्यूशन में होते हैं तो वो बेरियम आयनों से बेरियम पर होता है प्लस टू चार्ज ध्यान रखो कितना होता है प्लस टू तो बेरियम आयन अगर उसको मिल जाते हैं तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ बैठता है ठीक है कैसे बना लेता है बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है क्लियर है क्या बना लेता है वाइट प्रेसिपिटेट तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड हमने इस कंटेनर में डाला वाइट प्रेसिपिटेट क्या बनना किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सल्फेट आयन प्रेजेंट है ठीक है अच्छा लेकिन अगर हम दो इसी कंटेनर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट एक बार डाल ये कंटेनर है उसके आप दो हिस्से कर लो हंड्रेड एम हमारे पास ये सॉल्यूशन है फिफ्टी एम कर लो फिफ्टी एम अलग करो ठीक है उसमें दो बार एक्सपेरिमेंट करो एक जो फिफ्टी एम है फर्स्ट उसमें बेरियम क्लोराइड डाल देखो वाइट प्रेसिपिटेट डाल और एक में सिल्वर नाइट्रेट डाल देखो तो सिल्वर आयन जो होते हैं वो सल्फेट से रिएक्शन नहीं करते और कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता सिल्वर आयन किससे करते हैं क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं अगर यहाँ क्लोराइड होता तो उससे रिएक्शन कर जाते हैं सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है इसमें हो गया देखो इस वाले एग्जाम्पल में बाहर क्लोराइड आए ना अब इसमें वही काम करो बेरियम क्लोराइड डाल के देखेंगे तो यहाँ बेरियम अब बार बेरियम जो कैटाइन है वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो क्लोराइड आयन इसी जैसे साथ बेरियम क्लोराइड तो पहले से ही है ना वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कीजिए बेरियम क्लोराइड बनाएगा तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा लेकिन जैसे सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर कैटाइन जो होगा वो क्लोराइड आयन से प्रेसिपिटेट बना लेगा वाइट प्रेसिपिटेट ठीक है तो क्लियर सी बात है इधर क्लोराइड आयन
सिल्वर नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल होता है बीरियम क्लोराइड भी वाटर सोल्यूबल होता है बच्चों ठीक है जैसे आप यहाँ सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो पानी में डिजोल्व हो जाए अब बीरियम क्लोराइड डालेंगे या पानी में डिजोल्व हो जाए अच्छा सिल्वर क्लोराइड के बच्चों वाइट प्रेस्पिटेट आता है सिल्वर ब्रोमाइड के लाइट येलो आता है ठीक है ये इन सोलबल प्रेस्पिटेट होता है ब्रिजन सल्फेट के वाइट आते हैं मैं आपको बताइए चुका हूँ इसी चीज़ में एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से आपको और देखो करके दिखा देता हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है तो यहाँ पर सी आर सी एल एस फोर डॉट फाइव एच टू इस मोलिकुलर फॉर्मूला के रखने वाले हमारे पास दो आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं ठीक है आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं दो देखो इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया सी आर एच टू का ओल फाइव सी एल एस ओ फोर ये कॉर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके पास सॉलिड फॉर्म में स्टार्टिंग में यहाँ ले लिया और ऐसे ही हमने दूसरा आयोनाइजेशन आइसोमर्स ले लिया क्या डिफ्रेंस दोनों में या सल्फेट बाहर है या क्लोराइड बाहर है इसमें यहाँ ले लिया इस सॉलिड अब बच्चों अपन क्या करते हैं डबल डिस्टल वाटर यहाँ पर एड कर देते हैं डबल डिस्टल वाटर क्या होता है जिसमें कोई और दूसरा आयन प्रेजेंट ना हो तो उसको ऐड करते हैं सॉल्यूशन बन जाता है इसके ऐड करते हैं सॉल्यूशन बन जाता है जैसे एक पे सॉल्यूशन बनता है बच्चों तो यहाँ कौन कौन से चार आयन से जाते हैं पता लगे ना प्लस टू प्लस टू के मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स आयन है माइनस टू मतलब सल्फेट आयन है ठीक है यहाँ प्लस वन का मतलब कॉम्प्लेक्स आयन है चार्ज प्लस वन है इस पर माइनस वन का मतलब क्लोराइड आयन है अब हम पूछे कर रहे हैं टू टाइप्स के आयस हैं अभी टू टाइप्स के आयस हैं ठीक है ये प्लस टू हो गया और ये सल्फेट माइनस टू हो गया प्रोड्यूस डिफरेंट आइंस यहाँ पर अलग अलग आइंस प्रोड्यूस हैं यहाँ सी एल माइनस आइन प्रोड्यूस है यहाँ पर सल्फेट प्रोड्यूस है डिफरेंट है यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आइन प्रोड्यूस हुआ वो उस पर चार्ज अलग है प्लस टू यहाँ चार्ज अलग है प्लस वन तो अलग अलग आइंस प्रोड्यूस हुए अब परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट फॉर ए एंड बी यानी ये ए कंटेनर है बी इन दोनों के लिए दो दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकेंड ये दोनों ए एक कंटेनर से और इस कंटेनर के अंदर जो भी सॉल्यूशन है वो मान लो हंड्रेड एम है तो उसको एक दूसरे कंटेनर में ले लो फिफ्टी फिफ्टी कर लो एक बार डालो इसमें सिल्वर नाइट्रेट तो एक बार बेरियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट साथ कोई प्रेस्पिट नहीं आएगा बेरियम क्लोराइड साइड बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेस्पिट आएगा अच्छा एक बार तो बेरियम जो कटायन होंगे यहाँ पर वो तो सल्फेट से रिएक्शन कर जाएंगे क्लोराइड आयन यहाँ आ जाएगी बाहर ये बनेगा दूसरा जो बनेगा दूसरा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्लोराइड ये वाला कॉम्प्लेक्स बन दो दूसरा कॉर्डिनेशन में बॉन्ड ये बने भाई बेरियम तो सल्फेट के साथ चला जाए अब इसका क्लोराइड कहाँ जाएगा कॉम्प्लेक्स के साथ जाएगा ऐसे यहाँ पर क्या होगा सिल्वर नाइट्रेट बी से रिएक्शन करके प्रेस्पिट बना देगा और बेरियम सिल्वर आयन आयन तो ए जी सी एल बनाएंगे समझ रहे हो और जो नाइट्रेट आयन है वो सी एल किस जगह वहाँ आ जाएंगे और बेरियम क्लोराइड के इसमें कोई प्रेस्पिट बनेगा क्लियर है तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दो बेरियम क्लोराइड ऐड कर लेकिन एक में ही नहीं कहते दोनों को अलग अलग नहीं करते हैं ऐसे ही यहाँ होता तो बच्चों ये है बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया आयोनाइजेशन आइसमर्स जो जिनका स्ट्रक्चर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है जिसकी वजह से वो आइंस अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर और हम कैसे पकड़ सकते हैं रिएक्शन से अब बच्चों सेकेंड है हाइड्रेट आइसोमर जो बहुत ही सिंपल है तो वो हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर और वाटर एक सॉल्वेंट है हाइड्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों वाटर ठीक है टू और मोर देन मोलिकुल मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्म में तो सेम है कॉर्डिनेशन कंपाउंड जिनके मोलिकुल देखो किसी भी आइसोमेरिज में उसमें आपकी ये स्टार्टिंग लाइन है टू और मोर देन टू और कॉर्डिनेशन कंपाउंड विच आर सेम मोलिकुलर फॉर्म है यहाँ तक सेम आएगा बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मोलिकूल्स एज लिखे एज वेल एज हाइड्रेट मतलब अलग अलग वाटर के मोलिकूल्स होते हैं किस में कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में कॉम्प्लेक्स स्पेन जो वाटर के मोलिकूल लेजेंट की तरह काम करते हैं वो उनकी नंबर अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मोलिकूल्स एज लिखे एज वेल एज हाइड्रेट ये बात फॉर्म आर नॉन एज हाइड्रेट आइसोर्स एंड दिस फिनोमिना नोन एज हाइड्रेट आइसोमर इसी ये देखो इस मोलिकुलर फॉर्मूला के सी आर सी एल थ्री डॉट सिक्स एस टू इस मोलिकुलर फॉर्मूला को रखने वाले तीन हाइड्रेट आइसोमर्स है मेरे पास कितने आइसोमर्स है बच्चों तीन देखो सबसे पहले मैं सी आर सेंट्रल मेटल आइटम है एच टू सिक्स और सी एल थ्री मतलब इस कॉम्प्लेक्स में देखो सारे के सारे वाटर के मोलिकूल्स लेजेंट की तरह काम करें जबकि इसमें देखो एक वाटर का मोलिकूल ऐसा है जो लेजेंट की तरह काम नहीं करें पाँच कर रहे हैं भाई लेकिन इधर वही तो काम करेगा जो इस ब्रैकेट में लिखा होगा वही कॉर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा बच्चों सेंट्रल मेटल आइटम के साथ क्लियर होगा अच्छा अगर अपन बात करें बच्चों तीसरे की तो इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल लेजेंड की तरह काम लेते हैं तो ये तीनों किस टाइप के आइसोमर्स हाइड्रेट आइसोमर्स दो जाइसोमर्स विच है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला तीनों का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है ऊपर वाले फॉर्मूला है तीनों का समझ
इस यहाँ पर वाटर की मैं छः मोलिक्यूल लेकर आने की तरह कह रहे काम कर लेकिन यहाँ छः नहीं कर रहे हैं पाँच ही कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर ये है स्ट्रक्चर में फर्क ठीक है और यहाँ चार ही कह रहे हैं इस टाइप का इसमें उसको क्या बोलते हैं बच्चों हाइड्रेट कुछ बुक्स में तो क्यों उसको ऐसे भी डिफाइन कर रखा है कि जिनके मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होते हैं परंतु काउंटर स्पीसीज और कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में या कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में वाटर के मोलिकूल्स का नंबर अलग अलग होता है जैसे देखो इसमें छः वाटर के मोलिकूल्स कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में बाहर एक में नहीं है यहाँ पाँच है बाहर एक है यहाँ चार है बाहर दो है तो स्ट्रक्चर वैसे ही अलग है अच्छा अगर अपन यहाँ इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा देखो तीन सी एल आइन प्रोड्यूस करेगा नेगेटिव और एक ही कॉम्प्लेक्स आइन प्रोड्यूस करेगा तो टोटल आइन होंगे बट बच्चों चार और अगर इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर क्या करता है क्लोराइड से सिल्वर क्लोराइड के बाद प्रेस्ट्रेट बनाता है ना भी देखा था अपन तो यहाँ पर तीन मोल सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना पड़ेगा कितने मोल बोलो तीन मोल सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना पड़ेगा तब तीन मोल सिल्वर क्लोराइड के यहाँ पर बन जाएंगे ठीक है अच्छा यहाँ अगर बच्चों बात करें अपन तो यहाँ इसको अपन पानी में डिजोल्व करेंगे तो दो ही क्लोराइड आइन मिलेंगे और ये पूरा कॉम्प्लेक्स टोटल आयन तीन ही होंगे कम हो गया देखो आयन इसकी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चार मोल आयंस के अकॉर्डिंग है और इसकी तीन मोल आयंस के अकॉर्डिंग है इसकी दो ही मोल आयंस के अकॉर्डिंग है और लास्ट वाले में एक मोल मोलिकुलर आयन एक कोई मतलब आयन से प्रोड्यूस नहीं क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है समझ रहे हो ना तो डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी एक्सपीट होती है जिसमें यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी भी दिखाया हुआ है कि अलग चलो अब बात करते हैं जो लिंकेज आई सो तो लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं वही स्टार्टिंग लाइन तो वही रहेगी बच्चों दो आइसोमर्स विच है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के लिए तीसरा रीजन है पहला रीजन क्या है अलग अलग आइंस प्रोड्यूस हो रहे थे दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल्स तीसरा लिंकेज में एम्बिडेंट्रेट लिगे मतलब अगर किसी कंपाउंड में एम्बिडेंट्रेट लिगे जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ बताया तो ये पाई जाए जैसे देखो ए जी सी एन एन ए सी एन इस मॉलिकुलर फॉर्मूला के रखने वाले ये दो कंपाउंड एन ए जी सी एल सी एन ए जी सी एल एन सी क्या डिफरेंस है दोनों बताओ यहाँ पर कार्बन डोनर आइटम है एम्बिडेंट्रेट लिगेंट का और यहाँ नाइट्रोजन डोनर वैसे अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंट्रेट लिगेंट है जैसे साइनेड और उन दोनों का एम्बिडेंट्रेट बिहेवियर शो हो रहा है यहाँ पर कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन बाकी सब कुछ सेम तो फिर लिंक किया जाए लिंक जो है ना वो चेंज हो लिंक का मतलब मेटल और लिगेंट के बीच का जो लिंक है वो अलग अलग है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या लिंक कराए या कार्बन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है या नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है इसीलिए लिंक हुई जाए मेरे जिंदगी और लास्ट है बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसो मेरेज इस कैटेगरी तो इसमें क्या होता है दिस आइसो मेरेज इज शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच कैटाइंस एंड एन बोथ आर कोऑर्डिनेशन मतलब देखो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं बच्चों बहुत ही रेयर होते हैं ये हमारे सिलेबस से डायरेक्टली है नहीं बट मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन आइसो मेरेज में आपको समझ नहीं आएगी इसके बिना कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें दोनों ही पार्ट जो होते हैं ये वाला पार्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स होता है बाहर वाला काउंटर सिंपल होता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दूसरा पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होता है मतलब कैटाइन जो है बच्चों ये भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है नहीं रहा कुछ ये ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं एक ही पूरा पूरा कॉर्डिनेशन कंपाउंड तो ऐसे कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें दोनों स्पीसीज कॉम्प्लेक्स हो उनमें ये मिलेगी सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज अब उनमें होगा क्या उनमें क्या होगा बच्चों मेटल के साथ लिगेंड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए देखो दोनों मेटल एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे देखो यहाँ पर सी आर एच टू का होल सिक्स ये कैटाइन के कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एन एन के सी यू साइन एन के होल ये एक आइसोमेरिज अब अब क्या हो रहा है बच्चों ये सी जो है ध्यान सुन ये सी आर यहाँ पर छः वाटर के लिगेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन इस दूसरे आइसोमर में क्या है ये सी आर छः साइनाइड सिक्स के साथ जुड़ा हुआ ये सी ये सी आर छः साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर कोबाल्ट छः साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन अब इसमें कोबाल्ट छः वाटर मतलब एक्सचेंज कर लिया मेटल ने एक दूसरे के बच्चों एक्सचेंज कर लिया सी आर सी ओ की जगह चला गया और सी ओ सी आर की जगह ये तो हुआ इस तरह से बहुत मेटल एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं ठीक है तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में भी होती है ठीक है ये मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड चेंज हो गया ना कि भाई यहाँ पर क्रोमियम छः वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा था क्योंकि इसमें क्रोमियम छः वाटर के साथ नहीं छः साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड चेंज हो गया तो कॉम्प्लेक्स स्पेयर है ठी
तो क्योंकि जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में डालता रहूँगा कंटिन्यू और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंटिन्यू मेरी वीडियो नहीं आ रही थी तो आप कंटिन्यू आने लग जाएंगे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कंटिन्यू आने लग जाएंगे और जो मैं टिकल आई समर्स और ऑप्टिकल आई समर्स पर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा कल टिल दें आप अच्छे से पढ़ते रहिए कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और सब बच्चे अच्छे से और मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे आप कमेंट करो ओके